¿Es correcto sustituir un tornillo A325 por un tornillo grado 5 en una conexión estructural? Esta práctica de sustitución de tornillos es más común de lo que se piensa y la realidad es que en la construcción se deben de tomar decisiones muchas veces basadas en el supuesto de que cumplir con una equivalencia es suficiente para garantizar la integridad o calidad de lo que se está realizando. Abordaremos este ejemplo que puede ser extrapolado a otros similares, como por ejemplo una sustitución de un tornillo 490 por un tornillo grado 8. Bien, entonces supongamos que tenemos una conexión como la que vemos en la imagen y la cual por algún motivo alguien está solicitando sustituir parcial o totalmente eh, la instalación de tornillos A325 por tornillos grado 5. Recordemos que cada grado de tornillo está regulado por una especificación que nos indica su capacidad de resistencia para la que fue diseñado, así como para parámetros que, debe, que se deben cumplir, como sus geometrías y tolerancias, entre otros. Así bien, en las tablas de especificación encontramos que para el tornillo A325 tenemos una resistencia de 120 mil libras por pulgada cuadrada y en los tornillos grado 5 también tenemos una resistencia de 120 mil libras por pulgada cuadrada. Estas resistencias a la tensión son equivalentes y son lo que eh, comúnmente eh, da la pauta para que los supervisores o la gente que por algún motivo les han dicho anteriormente que se puede sustituir este tipo de tornillos en la práctica lo han eh, llevado a cabo pero bueno estos no, estos no son los únicos el único parámetro con el cual nosotros podemos eh, definir o decidir si es correcto esta sustitución de tornillos y veamos por qué tenemos que para la fabricación de un tornillo se deben de cumplir las geometrías que son parte importante del diseño de este y referirnos bien de qué estamos calculando es fundamental para no cometer errores de diseño como en el caso de los tornillos estructurales los cuales son regulados por el ASME especificación B18.2.6 para tornillos estructurales asimismo el ASME B18.2.1 que es quien da la pauta para las geometrías de los tornillos grado SAE Bien, pero veamos un ejemplo. Tenemos, eh, vamos a suponer que vamos a hacer ese cambio en un tornillo de diámetro nominal de 3 cuartos. Entonces, tenemos eh, el diámetro nominal del tornillo, tenemos eh, el ancho de la cabeza del tornillo, tenemos el ancho de esquinas, tenemos la altura de la cabeza, radio de filete, longitud de cuerda. Y por último, superficie de contacto. Podemos ver que en el caso del A325, para un tornillo de 3 cuartos, tenemos una longitud de cuerda de 1.38 pulgadas. Y para un tornillo grado 5 SAE, tenemos una longitud de cuerda de 1.75 pulgadas. Y bien, ¿qué pasa con esto? Debemos de tener en cuenta dos factores muy importantes en un tornillo para su diseño, la longitud de cuerda y la superficie de contacto. Como vimos anteriormente, la longitud de cuerda del tornillo SAE grado 5 es mayor que la longitud de la 325. Y bueno, podrán decir esto en que me afecta si tengo más cuerda para la apriete del tornillo. Bueno, eh, haciendo la unión de, teniendo como ejemplo la unión de dos placas de conexión, tenemos, eh, podemos ver que la longitud de cuerda del tornillo A325 eh, entra en la zona eh, del barreno de, de la placa y por eh, consiguiente eh, esta zona eh, de cuerda en el grado SAE es mayor la parte que está en la zona de la placa de conexión. ¿Y esto por qué es importante? Porque recuerden que tenemos esfuerzos, tenemos esfuerzos de corte y tenemos esfuerzos de tensión. Para el caso de los esfuerzos cortantes, 
cuando se va a hacer el cálculo del, de la persistencia del tornillo en la conexión, eh, eh, normalmente se hace el cálculo con el diámetro nominal y el diámetro nominal está basado en el vástago. Eh, sin embargo, este, eh, es común que los calculistas para protegerse de alguna situación, porque la realidad es que en la práctica muchas veces los tornillos eh, hay eh, supervisiones que por no estar eh, revisando la longitud o por alguna situación donde la longitud de cuerda eh, debe de entrar más de lo permitido en la placa de conexión, ya sea por una longitud de cuerda de un tornillo mayor o por una longitud de cuerda completamente roscado, porque recordemos que tenemos tornillos completamente roscados, eh, muchas veces el calculista este, hace su análisis en base a que un, la cuerda entre dentro de la zona de conexión de cortante. Entonces, esto... Eh, pues a lo mejor eh, le permite al calculista tener más confianza en el hecho de tener eh, un tornillo protegido, pero obviamente al incrementar eh, esta zona de roscado, pues debe de incrementar el diámetro de este tornillo. Entonces, eso trae problemas de costos, trae problemas eh, eh, de control, que bueno, no permiten optimizar al máximo esta conexión atornillada. Recordemos que la rosca al tener un desgaste en su zona del vástago por el tema del roscado, entonces es un área de menor resistencia para el tornillo y por lo cual eh, se debe de incrementar pues, eh, eh, su diámetro. ¿no? Entonces... Eh, al hacer esto, pero si el calculista decide no hacer esto, bueno, entonces estamos eh, reduciendo la capacidad de resistencia del tornillo al asumir que no hay ningún problema que la zona roscada entre dentro de la zona del esfuerzo cortante. ¿Sí? Otro, otro factor importante vendría siendo el área de contacto. El área de contacto de un, o el tamaño de la cabeza de un tornillo A325 es mayor que el área de contacto o el tamaño de cabeza de un tornillo grado 5. ¿sí? Recordemos que la zona de contacto es la zona circular o circunferencial eh, alrededor de lo que es el, el diámetro del vástago hasta la zona de donde termina pues la cabeza del tornillo entonces si vamos a ver las dimensiones de un tornillo a 325 su ancho hasta su eh, zona de cabeza tenemos que para un tornillo a 325 tenemos un ancho de un cuarto un, un cuarto de pulgada y para un tornillo a grado 5 tenemos uno un octavo y esto lo podemos ver con este ejemplo entonces ¿Qué significa? Que un tornillo a 325 tiene mayor zona de contacto para lo que es eh, eh, lo que es el esfuerzo que vamos a ver ahorita que un tornillo grado 5. ¿Qué esfuerzos se presentan en la zona de superficie? Bueno, recordemos que tenemos la fricción entre la cabeza y la placa del tornillo, ya sea por el deslizamiento de la placa. Eh, causado también por el juego del barreno del tornillo recordemos que tenemos tolerancias para la barrenación mayor área de resistencia a la compresión y también tenemos fricción por el tema del apriete llámese torque o llámese otro método de apriete como lo veremos en capítulos futuros eh, tenemos el apriete por vuelta de tuerca eh, y bueno otros entonces es el área de contacto de esta de la cabeza del tornillo 
al ser menor en un tornillo grado SADE también causa que los esfuerzos estén concentrados en esa zona y bueno lo estamos analizando para un tornillo pero si nos vamos a la práctica una conexión donde tenemos 10, 20, 30 tornillos o más pues entonces ya el área multiplicado por este se ve ampliamente afectada entonces eh, es correcto sustituir un tornillo a 325 por un tornillo grado 5 la respuesta es no esperemos que les haya gustado esta explicación y véanos y síganos para futuros videos